అంటున్నారు నేను చాలా సంతోషపడిపోయిన విషయం ఏమిటంటే ఈ విషయం మీద ఇప్పుడు నేను ఏ గౌరి ప్రాతుర్భావము గురించి మాట్లాడానో అదే విషయాన్ని గురించి ఇందులో లోకరక్షణ అన్న మాటకి ఎక్కడ ఉన్నది ఇది ఎలా సమన్వయం అవుతోంది అని మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మధ్యలో ఆగుతూ మహా నాకు ఆ మాటలు కూడా ఇప్పటికీ మర్చిపోను దాని వ్యాఖ్యానమునందు బ్రాకెట్లు పెట్టి మౌనము వహించి మహాగురువు కాసేపు నవ్వుతూ మౌనము వహించిరి అని బ్రాకెట్లు పెట్టారు పరమాచార్య చెప్తూ చెప్తూ ఆగి మళ్ళీ నవ్వి మళ్ళీ చెప్పి ఎంత లోపల అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని అనుభవించారో ఆయన అన్నారు ఇదేమిటో తెలుసా ప్రత్యేకించి ఆంధ్రదేశమునందు తమిళ దేశమునందు ఒక అలవాటుంది మనం పెళ్లి చేస్తే ముందు ఆడపిల్ల ఏది చెయ్యాలి అంటే గౌరీ పూజ చెయ్యాలి గౌరీ పూజ ఎందుకు చెయ్యాలి గౌరీ పూజ చెయ్యడం వెనక తల ఒక రహస్యం ఉంటుంది అన్ని అమ్మవారి స్వరూపాలే నేను ఏ ఒకరిని తక్కువ చెయ్యడం లేకపోతే ఒకటి ఎక్కువ చెయ్యడం నా ప్రయోజనం కాదు నేను అలా మాట్లాడితే ఇంక నేను ఇలా చెప్పడానికి అనర్హుణ్ణి నేను నేను మొదటి నుంచి ఇదే ప్రతిపాదన చేస్తున్నాను కైలాసే పార్వతీత్వం చే క్షీరో దేశి ఇందు కన్యక స్వర్గే చ సర్గలక్ష్మిస్తం మర్చలక్ష్మిస్ చ భూతలే వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మి దేవదేవి సరస్వతి గంగా చ తులసీత్వం చ సావిత్రి బ్రహ్మలోకగా కృష్ణ ప్రాణాధి దేవీత్వం గోలోకే రాధికా స్వయం ఆఖరికి గృహే గృహే గృహలక్ష్మి రాజ్యలక్ష్మి రాజగేహే అంతటా ఉన్నది ఆ అమ్మ స్వరూపమే కానీ మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి మహాఐశ్వర్యవంతుడై త్రిభువనముల యొక్క స్థితికర్త అయి లోకపాలనము చేసేటటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇల్లాలిగా ఉండడం కొంత తేలిక చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అయి నాలుగు ముఖములతో వేదములు చెప్తూ చక్కగా ఎప్పుడు ఋషుల చేత స్తోత్రములు అందుకుంటూ బ్రహ్మసభ అనబడేటటువంటి సభ ఎందు కూర్చునేటటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి ఇల్లాలిగా ఉండడం కొంత తేలిక ఎప్పుడూ లోకం కోసమే బతుకుతూ లోకాన్ని రక్షిస్తూ ఎప్పుడెప్పుడు ఆపదొచ్చినా కంటే జగముల దుఃఖము వింటే జలజనిత విషపు వేడిమి ప్రభు అయ్యుంటకు వార్తల ఆపద గెంటించుట దాన ఫలము దానం కీర్తి మృగాక్షి మనం అమ్మా నానలం విషం తాగేయద్దు అని హాలాహలం తాగడానికి కూడా సిద్ధపడిపోయేటటువంటి వాడు ఏమీ అక్కర్లేదని ఓ ఏనుగుతోలు కట్టుకునేవాడు ఓ పులితోలు ఉత్తరీయంగా వేసుకునేవాడు పునుకల మాల మెళ్ళో వేసుకునేవాడు చేతకాక వేసుకోలేదండి బ్రహ్మమస్తకావలి నిబద్ధతే నమ శివాయ అన్నారు శంకరాచార్యులు వారు సృష్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడల్లా పోన్ లేరా లోకం అంతా వెళ్ళిపోయింది బొత్తిగా పాపం సృష్టి చేసిన బ్రహ్మగారు కూడా వెళ్ళిపోవడం ఏమిటండి ఒక్కొక్క పుర్రె తీసి మెళ్ళో వేసుకున్నాడు ఇన్ని పుర్రెలు అయ్యాయో అంటే ఎంతమంది బ్రహ్మలు అయ్యారో స్వామి మాత్రం అలా సాక్షిగా ఉండిపోయాడు శంకరుడు కాబట్టి ఇంతటి పావనమూర్తే లోకం కోసం ప్రవర్తించేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడే నాకు అన్నది ఆయనకి తెలియదు కదా తల్లిదండ్రులు అన్నటువంటి వారు ఏది చేసినా పిల్లల కోసమే తప్ప వాళ్ళ కోసం అని ఉండదు ఎటువంటి పెద్ద మనిషికి ఇల్లాలిగా ఉండడం చాలా కష్టం ఎప్పుడూ ఆయన మనస్సుకి ప్రీతిగా ప్రవర్తించాలి శంకరాచార్యులు వారు ఒక చోట అన్యాపదేశంగా దెప్పి పొడిచారని అనుకుంటాను నేను ఎందుచేత శంకరుడికి వంట చేసి పెట్టడంలో కానీ కొంచెం ఆలస్యం అయిందనుకోండి ఆయన ఏం బెంగట్టుకోడు గభాలం ఓ కపాలం పట్టుకుని పక్కింటికి వెళ్ళి భవతి భిక్షాందేహి అంటాడు ఆది భిక్షు అదేమిటండి అంటే ఆవిడ వంట ఉండలేదని కదండి దాని అర్థం కాబట్టి ఆవిడ తాంబూల చరవణం చేస్తోందంటే ఏమిటి అర్థం ముందు ఇంటి యజమాని భోజనం అయిపోయిందని గుర్తు కదండి లేకపోతే ఆవిడ భోజనం చేసి ఆవిడ తాంబూలం ఎందుకు వేసుకుంటుంది కాబట్టి ముందు ఆయన భోజనం చూసేసి కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాలి తన గురించి తానేం పట్టించుకోడు ఇలా అనువర్తించి భర్త ప్రీతి కొరకు మహాపాతివ్రత్యంతో ఉండగలగడం చాలా కష్టమైన విషయం అంతటి పాతివ్రత్యం ఆ ఎంత పాతివ్రత్యాన్ని చూపించిందండి తల్లి ఏ చెరుకు విల్లు చేతిలో పట్టుకుని బాణాలు వేస్తే కాముడు సాధించలేకపోయాడో ఆ చెరుకు విల్లు తాను పట్టుకుని ఇలా కూర్చునేవాడిని సంసారంలోకి తీసుకొచ్చి మన కోసం అని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టింది ఏమి తల్లి ఏమి అనురాగం ఇటు బిడ్డలకి తండ్రిని కూర్చోబెట్టింది అటు ఈ సృష్టిని అంతటినీ చేసి మళ్ళీ ఆవిడ అనుగ్రహంతో ఆ ఇంట్లో కలుపుతోంది ఏకకాలమునందు చేస్తోందా తల్లి ఇంతటి పాతివ్రత్యం ఎంత కష్టం కాబట్టమ్మా 
నువ్వు శంకరుడు ఒక్క నాడు నిన్ను కాళి అన్నందుకే మంచం మించి దూకేసి తపస్సు చేసి ఆ నల్ల రంగుతో ఉన్న శరీరం వదిలేసి లోక కళ్యాణ కారణం ఏదైనా కానీ నువ్వు తెలుపు పసుపు ఎరుపు రంగులతో కూడినటువంటి శరీరముతో స్వామి మనసు గెలుచుకుని పక్కన కూర్చున్నావే నేను కూడా అమ్మా ఇప్పుడు ఒకరికి ఇల్లాలి నవ్వడం కోసమని పీటల మీదకి వెడుతున్నాను నాకు కూడా సర్వకాలముల ఎందు కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా భార్య భర్తకు విశ్రాంతి స్థానము కనుక కాలు పెట్టినతో నెకాంతుని మెడవిర్చి నిండు సంసారం బురిండు చేసి తనమగడెంత అర్జన పరుడైన పొరుగు పుల్లమ్మ కాపురము మెచ్చి ప్రాణేషుడొకటి సల్పగతాన్ ఒకటి సల్పి అది ఏమనంగా కస్సు మనసు లేచి విభుడందులకు నేని విసిగి ఒక్కటి అన్న పెళ్ళు పెళ్ళున పది వెలుగుప్పి పట్టజాలక పెనిమిటి ఇట్టయన్న బావికిని ఏటికిని వడి పరువులెట్టెడి కాంతతోడి కాపురము కంటే వేరే నరకంబు కలవే ఎక్కడదన్నది వదిలేయండి ఇంత పవిత్రమైన వేదిక మీద నాకు అది చెప్పడం ఇష్టం లేదు అలా ఉండకుండా ఉండడం కోసమని భర్తకి విశ్రాంతి స్థానము కనుక ఆమె ఎందు అటువంటి బలం రాయాలని సన్నికలు తొక్కిస్తారు ఇది ఎలా పడుందో అలా నువ్వు కూడా అన్నిటినీ గట్టి మనస్సుతో పెట్టుకోవాలి అత్తవారింటిలోకి వెళ్ళగానే ఆడబుడుచుల మీద మరిదిగారి మీద మామగారి మీద అత్తగారి మీద వేరొక రకమైన మాటలను భర్తకి చెప్పి కష్టం కలిగించి ఇంటిని రెంటు చేయకు అని అమ్మ నా భర్తని అనుగమించి నా భర్త శుశ్రూష చేసి నా భర్త పొంగిపోయేటట్టుగా ఆయన మనస్సు నేను గెలుచుకోవాలి శాసించి కాదు ఏది చేస్తున్నా అయ్యో దానికి తెలియకుండా చెయ్యడమా నన్నంత అనుగమించే మనిషి కదా అని దానికి చెప్పి చేద్దామని చేసేటట్టుగా భర్త మనస్సు గెలుచుకోగలిగిన స్థితిని నాకు కల్పించమ్మా నేను కూడా నా భర్త చేత అంతటి అనురాగమును పొందెదనుగాక అని మనం పెళ్లిపీటల కూర్చుని పెళ్లిపీటల ముందు మీద కూర్చునే ముందు పూజ చెయ్యడానికి మనకి ఇప్పుడు ఒక మంచి అవకాశం దొరికింది ఈ గౌరీ పూజ చెయ్యడానికి ఏ అమ్మ నీకంత కోరుకుంటే సనాతన దంపతులే మీ ఇద్దరు నువ్వు ఎలా ఐదో తనాన్ని కోరుకుంటావో నువ్వెలా పసుపు కుంకం కోరుకుంటావో నువ్వెలా సువాసిని సువాసన ప్రియ సువాసిని అర్చన ప్రీత అనిపించుకుంటున్నావో అలాగే నేను ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కాళ్ళకి పసుపు రాయించుకోవాలి నేను పెళ్లి కెడితే ఆ కట్టబోయే మంగళసూత్రం నా మెళ్ళో పెట్టాలి ఎవరింటికన్నా పెడితే నా లలాటమునందు కంత బొట్టు పెట్టించుకోవాలి అన్న కోరిక నాకుంటుంది కాబట్టి వాటికి నేను దూరము కాకుండా చూడడం కూడా నీ బాధ్యతే కదమ్మా నువ్వు ఎలా పెద్దింటమ్మ వై పసుపు కుంకాలతో ఉండి గౌరీ అయ్యావో మమ్మల్ని కూడా అలా కాపాడు అని పెళ్లి కూతురు గౌరీ తపస్సు చేస్తోంది అలా గౌరీని పూజ చెయ్యడానికి అమ్మ నీకు ఉన్నట్టే ప్రేమ మాకుండాలని అడగడానికి మీకు ఒక మూర్తి దొరికింది కనుక లోకరక్షణ దాని ఎందున్నదన్నారు పరమాచార్య స్వామి అలా ఎలా పూజ చేస్తావో కాళిదాస మహాకవి అనుసంధానం చేశారని వారికి వారు సాటండి శంకరాచ మహానుభావుడు పరమాచార్య స్వామి అంటే ఆయన అంటారు ఒక చోట ఎప్పుడైనా మనం ఆ అమ్మవారికి పూజ చేస్తే గౌరీ పూజ తప్పకుండా రెండు పదార్థములు లేకుండా ఆడపిల్లలతో పూజ చేయించవద్దు అన్నారు అవే అవటు తట ఘటిత చూలీం తాడిత పలాశ తాటంకాం వీణా వాదన వేలా కంపిత శిరసం నమామి మాతంగీం అవటు తట ఘటిత చూలీం తాడిత పాలస తాడిత పలాస తాటంకాం అమ్మవారు తాటి చెట్టుకి ఉండేటటువంటి ఆకు యొక్క ముక్కలను తన యొక్క కర్ణాభరణములుగా ధరిస్తుందిట అందుకే తాడ తాళ తాళ వృక్షము తాళి అన్న మాటతో పూర్వము మంగళసూత్రము కట్టేటప్పుడు దాని ఎందు కూడా ఒక పచ్చి తాటాకు పెట్టేవారని అసలు పూర్వకాలంలో కర్ణాభరణములుగా తాటాకులే పెట్టుకునేవారని తాటి ఆకు నల్లపూసలు అక్కడ పెట్టకుండా గౌరీ పూజ చేయించవద్దని తల్లిదండ్రులందరూ గౌరీ పూజ చేయించేటప్పుడు అమ్మవారి పాదముల దగ్గర ఈ రెండింటినీ పెట్టి వీలైతే అమ్మవారిని అలా అలంకృతని చేసి 
కూతురు చేత ఆ గౌరి పూజ చేయిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహము ప్రసరించడం చేత ఆమె భర్తకి ఏదైనా గండం ఉన్నా దాటి ఆమె దీర్ఘ సౌమంగల్యాన్ని పొందుతుంది అని శంకర చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారు మన తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే అమలాపురంలో ఒక సభలో ప్రసంగం చేస్తూ అనుగ్రహ భాషణం చేస్తూ చెప్పారు కనుక ఆ గౌరీ అనబడేటటువంటిది ఎంత గొప్పదో చూడండి మనకి ఇప్పటికీ ఎటువంటి వారి గురించి చెప్పుకుంటామంటే లోకంలో రెండు రకాలుగానే స్త్రీ పురుషులు దాంపత్యమునందు వ్యవహరించాలి స్త్రీ గొప్పతనమేమి అంటే ఆడది వివాహం అయ్యేంత వరకు యోగ్యమైన పురుషుణ్ణి భర్తగా కటాక్షించమని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తుంది వివాహం అయిపోయిన తర్వాత భర్తయే పరమాత్మ అని ఉపాసన చేస్తుంది పురుషుడు రెండు చెయ్యాలి ఒకటి గురువుని ఉపాసన చెయ్యాలి రెండు పరమేశ్వరుణ్ణి ఉపాసన చెయ్యాలి ఈ రెండిటి ఎందు వైక్లభ్యము పనికిరాదు గురువుని ఉపాసన చేసేటప్పుడు గురువు గారి దగ్గర నువ్వు నడువడి నేర్చుకోవాలి గురువు గారికి నువ్వు నడువడి నేర్పే ప్రయత్నం చేయకూడదు అలాగే ఈశ్వరుణ్ణి నువ్వు స్తోత్రం చేసేటప్పుడు ఆయన వలన నేను అనుగ్రహింపబడుతున్నాను నా యొక్క సంకల్ప బలమునకు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము కూడా తోడవ్వాలన్న భావన పురుషుడి ఎందు ఎప్పుడు ఉండాలి ఇదే సీతమ్మ తల్లి అడుగుతుంది సుందరకాండలో కశ్చి పురుషకారంచ దైవంచ ప్రతిపద్యతే అని అడిగింది ప్రయత్నమును దైవముతో విడిచిపెట్టకుండా రాముడు కలుపుతూ ఉన్నారా అని అడిగింది ఎందుకని ఒకసారి దశరథ సంకల్పం వీగిపోయింది ఈ రెండిటినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ జీవితంలో వెళ్ళగలుగుతున్నాడా ఇది మగవాడికి అందం అది స్త్రీకి అందం ఇటువంటి వారిద్దరూ సంసారంలో కలిసి నడిస్తే లోకానికే అందాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి బిడ్డలు పుడతారు మీరు చూడండి నేను మీకు ఇటువంటి ఉదాహరణ ఒకటి చూపించకపోతే పార్వతీ పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో అటువంటి దాంపత్యాలు ఉండేవి అనడానికి నేను ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తేనే నా మనసు తృప్తి పడుతుంది భార్య యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎవరు చెప్పాలండి భార్య గొప్పతనం చెప్పాలంటే ఆవిడ ఇంత గొప్పది అని లోకం చెప్పడం కాదు క్లబ్బులు చెప్పడం కాదు సొసైటీలు చెప్పడం కాదు బిరుదులు ఇవ్వడం కాదు లేకపోతే పదవులు తెచ్చుకోవడం కాదు అవి కాదు నా భార్య ఇంత గొప్పది అని తన భర్త పొంగిపోయిన నాడు అది ఆవిడ యొక్క ఉపాసనకి భర్తని ఎంత అనుగమించిందన్న దానికి కితాబ్ సత్యహరిశ్చంద్రియంలో హరిశ్చంద్రుడు అంటాడు చంద్రమతీదేవిని గురించి జవదాటి ఎరుగది యువతి లలామం బుపతి మాట రతన లపైడి మూట అడుగ తప్పి ఎరుంగ దత్తమా మల యాజ్ఞ అసమాన భక్తి దివ్యానురక్తి అనుమాత్రమైన బొంకను మాట ఎరుగది కలుష విహీన నవ్వులకునైన కోపం బెరుంగది గుణవితాన నితాంత ఎరులెంత తనుదు రుచున్న సొంత ఈ లతాంగి సమస్త భూపాల మకుట భవ్య మణికాంతి శబలిత పదుడైన సార్వభౌమని శ్రీ హరిశ్చంద్రు భార్య దాసిగాని వెగొనరయ్య ధన్యులార కాశీపట్టణంలో తన భార్యని అమ్మకానికి పెట్టినప్పుడు చెప్తాడు ఈవిడ్ని ముందు అమ్మేను నేను నా సమస్త సుఖశాంతులను పోగొట్టుకుంటున్నానడానికి గుర్తు ఈవిడ ఎవరో తెలుసా జవదాటి ఎరుగది యువతి లలామం బుపతి మాట రతనాలపైడి మూట భర్త మాట రతనాల మూట ఈమెకి ఎన్నడూ జవదాటి ఎరుగదు నేను ఇది చెయ్యి అంటే అలా కుదరదు అని అన్న సందర్భం లేదు భార్య గొప్పతనాన్ని భర్త ఆవిష్కరిస్తున్నాడు అడుగు తప్పి ఎరుంగ దత్తమా మల యాజ్ఞ అసమాన భక్తి దివ్యానురక్తి ఇప్పుడు ఆవిడ్ని బానిసగా కొనుక్కోవడానికి యోగ్యమైన లక్షణాలు చెప్తున్నాడా ఆవిడ దూరం అయిపోతోందన్న బెంగ చేత ఆవిడే విడిపోయిన నాడు తన ప్రాణమే విడిపోతోందని బాధపడుతూ మాట్లాడుతున్నాడా ఇది గౌరీ తపస్సుకి గౌరీ పూజకి ఫలితం అనుమాత్రమైన బొంకను మాట ఎరుగది కలుష విహీన నవ్వులకునైన ఆయన సత్యహరిశ్చంద్రుడు ఆయన అంటున్నాడు ఎప్పుడూ అనుమాత్రమైన బొంకడం ఈ చంద్రమతీదేవికి తెలియదు కోపం బెరుంగది గుణబితాన నితాం తయరులెంత తను జూ రుచున్న సొంత ఇతరులు తనుణ్ణి తిడుతున్నా 
తిరిగి తిట్టడం తెలియనటువంటి కాంత ఈ లతాంగి సమస్త భూపాలమకుట భవ్యమణి కాంతి శబలిత పాదుడైన సార్వభౌముని శ్రీహరిశ్చంద్రు భార్య దాసిగానీ పెగొనరయ్య ధన్యులారా ఇటువంటి ఆవిడ చేత దాస్యమును చేయించుకున్నవాడెవడో ఇంతటి మహాపతివ్రతని దాసిగా పొందినవాడు ధన్యుడు ఎవరు వచ్చి పుచ్చుకోవాలండి ఈశ్వరుడు పుచ్చుకున్నాడు ఎవరు అంతటి మహాపతివ్రతంతో దాష్టీకం చేయించుకోగలిగిన మొనగాడు ఆవిడ ఎంత గొప్పదో భారతదేశంలో అమ్మవారిని ఉపాసన చేసి భర్త అడుగు జోడలలో నడిచినటువంటి స్త్రీలు ఈ జాతికి ఎంత వన్నె తెచ్చారో చూడండి ఆయన చెప్పుకున్నాడు సాధ్వి ఈవిడ ఈవిడే లేకపోతే నా బ్రతుకు ఎక్కడుందన్నాడు ఒక చోట ఆవిడ గురించి చెప్తూ నీవే కదా నాకు ఇఖిలేపితంబులు అవగతంబులు నచ్చు కల్పతరు భార్య అంటే ఏమిటో చెప్పుకున్నాడు నీవు నాకు సమస్త సుఖములను ఇచ్చినటువంటి కల్పతరు నీవు నాకు నిత్య సత్యయ శంభు దరిజేర్చుతుండెడి ధైర్యలక్ష్మి అందుకని విశ్రాంతి స్థానం అన్నారు ఆయన ఏదో కంగారులో ఉండి బెంగతో ఉంటే ఆయన్ని సూటీ పోటీ మాటలు అనమని కాదు నాకు నిత్య సత్యయ శంభు నువ్వు నా కీర్తికి కారణం దరిచేర్చుతుండెడి ధైర్యలక్ష్మి నేను ఎప్పుడైనా మనస్సునందు కుపితుడనైతే బెంగ పెట్టుకుంటే నన్ను దరిచేర్చిన ధైర్యలక్ష్మివి ఘోర దావానలము నుండి మమ్ము రక్షించిన మానవతివి అరణ్యంలో అగ్నిహోత్రం వస్తే మమ్మల్ని రక్షించావు మౌని రుణ బాధ తొలగించి పరువు నిల్పిన ఎట్టి భవ్యమతివి నిన్ను అమ్మేస్తే వచ్చిన డబ్బుతో నేను ఆ డబ్బు తిరిగి చెల్లిస్తే నన్ను రుణ విముక్తుణ్ణి చేసి నువ్వు దాసిగా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి భవ్యమతివి నీవే కదా నా నిధానంబు నీవే కావే నా కుల విభూషణంబవు నలిన నయన అమరునే నాకు వేయి జన్మలకునైనా నిన్ను వంటి సతి మణి నెల తమిన్న వెయ్యి జన్మలకైనా మళ్ళీ నీలాంటి భార్య దొరుకుతుందా చంద్రమతి అన్నాడు పతిని ఉపాసన చేసినటువంటి వాళ్ళు ప్రకృతిని శాసించారండి మన మన దేశంలో ఈ దేశానికి గౌరవం రావడానికి ప్రధానమైన కారణము స్త్రీలే అరణ్యంలో వెళ్ళిపోతుంటే హరిశ్చంద్రుడు చంద్రమతీదేవి లోహితాస్యుడు ఆ తర్వాత విశ్వామిత్రుని శిష్యుడు నక్షత్రకుడును అగ్నిహోత్రం అరణ్యం అంతా అంటుకుంది ఆవిడ ఏమని అడిగిందో తెలుసా అండి నేనే పతివ్రతనైతే హరిశ్చంద్రుడను దైవముగా నమ్మిన దాననైతే శ్రీమన్ మహాయజ్ఞమూర్తి జగజ్జాల రక్ష దిశల్లోక శిక్ష దురాలోక తేజో విరాజీ కృపాలు భవద్దివ్య చారిత్రం ఎన్నంగ నేనెంత దానం చురారాధ్య నీయందు వేదంబులం నల్గు జన్మించుటం చేసి వేల్పుల్ జాత వేదేది నామంబులన్ భక్తి పూజించు నీచేత శిష్టా కర్మంబులెల్లన్ ప్రవర్తించు దేవా నిను రాజసూయాది యజ్ఞంబులందున్ ప్రపూజించుయున్నట్టి మమ్మున్ కృపన్ బ్రోవగా చెల్లునే కాని బాధింపగా న్యాయమయ్యా ఇదే పాడి అయ్యా దయాభంగి ఏమాయే అల్లాడు ఈ దీనులన్ కల్ప నీకెట్టులోనో విచారింతు నేనేల పన్నిచ్చ సత్యవ్రతారూఢుడౌ శ్రీ హరిశ్చంద్రు భూపాలు ఇల్లాలినే అయితి ఏనిన్ ప్రశస్తోరు సాధ్యత్వమే నాకు వర్తించు నేనిన్ నిమేషంబులోనంభవ్వాలి కాజాలముంబాసి శంతుండవై నవ్య నీహార వాత్పూరముం బోలి శైత్యంబునంగ్రాలవే వీతిహోత్ర నమస్తే 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 నమ అందవుడే ఓ అగ్నిహోత్రుడా నీ ఎందు నాలుగు వేదములు పుట్టాయి అటువంటి వాడివి నిన్ను తెల్లవారితే మేము రాజసూయాగాది ఈ క్రతువుల ఎందు ఆరాధన చేశాం నేనే కాని హరిశ్చంద్రము హరిశ్చంద్ర భూపాలుణ్ణి పతివ్రతనై ఆయన కీర్తి ఇనుమడించడం కోసం ఉపాసన చేసిన దాననైతే ఉత్తర క్షణము ఈ అగ్నిహోత్రము చల్లబడుగాక చల్లబడిపోయింది అంతే అగ్నిహోత్రం ఆరిపోయింది అక్కడదక్కడ పాతివ్రత్యం ఎంత గొప్పదో చూడండి ఇటువంటి దంపతులు మన దేశానికి శోభ తెచ్చారు అదే తల్లి అయితే ఏమండి మీరు ఆడవాళ్లకే బోధ చేస్తున్నట్టు కనపడుతోందని మీరు అనుకోకండి పురుషుడికి కూడా నేను ఒక మాట చెప్పాను గురువును గౌరవించుట ఈశ్వరుని గౌరవించుట ఈ రెండు పురుషుడి యొక్క శీలమునకు ప్రధాన హేతువులు ఈ ఇద్దరిని అతిక్రమించి ప్రవర్తించరాదు విశ్వామిత్రుడి మాటకి ఎంత కట్టుబడ్డాడో చూడండి అంతేకాని ఒక్కనాడు విశ్వామిత్రుల్లో దోషమేదమా ఇంచే ప్రయత్నం మనం చేద్దామని చేయలేదు ఆయన శిష్యుడు తన మహీరాజ్యమంతయు గాంధీ సూతిని దానమిచ్చిన ఎట్టి ధర్మమూర్తి 
నిజ యశశ్చంద్రికల్ అఖిల దిక్కుల ఎందు పరజల్లిన ఎట్టి సరగుణుడు ముల్లోకములను సంబోధింప భేతాళు మదమడించిన విక్రమస్థిరుండు అణుమాత్రమైన బొంకను మాట ఎరుగని అసమాన నిత్య సత్యవ్రతుండు ఏడు దీవులన వలి ఇల నీలినట్టి సాంద్ర కీర్తి హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి బానిశీడుగా నమ్మంగా బడెడు కనుడు పౌరులార మహాధనో మహాధనోద్ధరులారా ఇంత గొప్పవాడు గురువుకి రాజ్యాన్ని దానమిస్తానన్న మాటకి కట్టుబడిపోయి ఆయన నిజంగా మాతంగ కన్యల్ని వివాహం చేసుకుంటే రాజ్యం ఇచ్చేస్తానన్నా కూడా గురువు ఎందు దోషమెంచకుండా తన సత్యమునకు కట్టుబడి రాజ్యం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడ్డవాడు తన కీర్తిని నాలుగు దిక్కుల చల్లినవాడు ముల్లోకములను సంబోధింపచేసేటటువంటి భేతాలను యొక్క మద మడిచినటువంటి వాడు అణుమాత్రమైన అసత్యం పలకనటువంటి వాడు ఏడు దీవులని ఏలినటువంటి వాడు సార్వభౌముడైనటువంటి వాడు సత్యహరిశ్చంద్రుడు అందుకే ఉద్ధాన పతనం వాళ్ళకు లొంగలేదు కొందరు పురుషులు నలుడు మీరు చూడండి సర్వభౌమ పదం బుషరణి మీరిన భోగి వంటల వాదవు చుబరగనేడు అని ఆ చిత్రణలీయంలో అద్భుతమైనటువంటి పద్యం చెప్తూ ఆ శిశ పద్యంలో మాట అంటారు కనుసొన్నదరులచే తన యాజ్ఞ కొను విభుండు వెలయ ఒక్కని యాజ్ఞ మెలగనేడు భయద కోదండ పత్రముల్ వెలయ గల్గిన రేడు వర్షాత పతముల మెలగనేడు ఆ చేతిలో భయదమగు కోదండ కగ్గముల్ పట్టు వీరుడు గరిటయు క్రోవియు పట్టెనేడు విపుల కేసరి నక్కటా పిల్లి చేసే అధమ విధమున ఇట్టి దేవి ధికృతంబు అంటారు అయినా సరే లెక్క పెట్టకుండా ధర్మానికి కట్టుబడ్డాడు నలుడు ఆ చంద్రమతీ దేవి యొక్క శీలానికి పరాకాష్ట ఏమిటో తెలుసా అండి మీకు తెలియని కథ కాదు కొడుకు చచ్చిపోయాడు శవాన్ని వల్లకాటికి తీసుకొస్తే కాటికాపరిగా తన భర్త ఉన్నాడు దలమవు పయ్యదలోనా అన్నాడు నీ పయ్యదలో మంగళసూత్రం కనపడుతోంది ఏ వెలకైనన్ అమ్మి ఎక్కడో అక్కడ ఏ వెలకో అమ్మి కాటి సుంకం కట్టన్నాడు వశిష్ఠుడి వరం నా తాళిబొట్టు నీకు కనపడిందంటే నువ్వు నా భర్తవి అని ఆవిడ ఏడ్చింది మొగుణ్ణి చూసి ఎందుకు ఏడ్చిందో తెలుసా అండి ఊరే నువ్వు నన్ను అమ్మేశావు కొడుకు చచ్చిపోయాడు ఇంకా ధర్మం ధర్మం సత్యం సత్యం అని చెప్పి తాలిబొట్టు అమ్మి డబ్బు దమ్మంటున్నావా ఏమి నీ భర్తృత్వం అని ఏడవలేదు తవిడ ఎందుకు ఇచ్చిందో తెలుసా అండి పసిడి మేడలో నన్ను వసించు ప్రభునక కటకట ఈ వల్ల కటి వసతి కనుసొన్న దొరలచే పనులందుకును మీ కా ఈ నికృష్టమైన వాని సేవ అలరు తెనియలతో అరగించడి మీక అకట శవల పిండ శవాల పిండాసనంబు జిలుగు బంగారు దుస్తులు ధరించడి మీక పులుసు కంపులయు ఈ బొంత కోక కనులని ఇట్టి దుస్థితి కనిన నాకు చావు రాకున్నదెంతని సంతపింతు హా హరిశ్చంద్ర సార విద్యాపణీంద్ర బుధజన మనశ్చకోర సంపూర్ణ చంద్ర అందవిడే మహానుభావ బంగారు మేడలలో తిరిగేటటువంటి వాడివి వల్లకాటిలో నించున్నావా దొరల చేత ఇలా కనుసైగ చేస్తే పనులు చేయించుకునేటటువంటి వాడివి వల్లకాటిలో సగం కాలిన శవాలు పైకి లేస్తే కురివితో కొట్టి పడగొడుతున్నావా తేనియలతో కూడిన భోజనాలు చేసేటటువంటి వాడివి శవాలకి పెట్టినటువంటి పిండాలు ఏరుకుని తింటున్నావా బంగారు దుస్తులు ధరించేటటువంటి నువ్వు ఒక చింకి బొంత కోక కట్టుకుని ఒక కళ్ళు కుండా యజమానికి పట్టికెళ్లడానికి భుజం మీద పెట్టుకుని నడుస్తున్నావా కుడి చేతిలో రాజదండం పట్టుకున్న వాడివి ఒక కొరివి పట్టుకున్నావా సగం కాలిన శవాలు మళ్లీ కాలేటట్టుగా చెయ్యడానికి కనుల మీ ఇట్టి దుస్థితి కనిన నాకు ఈ దుస్థితి చూసి కూడా నేను ఎందుకు చచ్చిపోలేదని ఏడుస్తున్నానయా హరిశ్చంద్ర భూపాల సర విద్యా ప్రవీణ సర విద్యా పణి పణీంద్ర బుధిజన బుధజన మనశ్చ కోర సంపూర్ణ చంద్ర ఇది భర్తని అనుగమించడం అంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు భర్త ధర్మానికి ఆలంబనమై నిలబడ్డారు చూడండి ఆవిడ్ని ఆవిడ మీద దొంగతనం మోపబడింది ఎంత పరీక్ష పెట్టాడండి విశ్వామిత్రుడు చంపేయడానికి హరిశ్చంద్రుణ్ణి నియోగించారు ఏ హరిశ్చంద్రుడు నా కోరికలను తీర్చిన కల్పల తవ్వు అని చెప్పుకున్నాడు వే ఈ జన్మలకునైన నీ వంటి భార్య దొరుకుతుందా అని చెప్పుకున్నాడు అలాంటి హరిశ్చంద్రుడు తన చేతి కత్తితో తానే చంపేస్తున్నాడు భార్యని ఆవిడ 
ఆఖరి ప్రార్థన ఏదైనా ఉంటే ఈశ్వరుడికి చెప్పుకో అన్నాడు ఎంత ధైర్యమో చూడండి నిజంగా సత్యమునందు ఇదండి ఈ జాతి వారసత్వం ఈ జాతికి ప్రాజెక్టులు లేకపోతే వైభవాలు పరిపాలనలు బిరుదులు నాకు ఇంకా వ్యగ్రత కలుగుతుంది ఇవన్నీ ఈ జాతి గొప్పతనాలు కావు ఈ జాతి గొప్పతనం ఏమైనా ఉంటే ఇదొక్కటే దీనికోసం వెంపర్లాడే దేశ దేశాలు దీని ముందు మోకరిల్ల ఈ దేశాలన్నీ ఆవిడ ఆఖరి కోరిక ఈశ్వరుణ్ణి అడిగింది ఇది ఏ నా కడసారి ప్రార్థనము తండ్రి సర్వభూతేశ కాశీ విశ్వనాథుడిని అడుగుతోంది నీ నీ ఎదనే మోక్ష పదంబు కోర ఇక నీ ఇక ఎన్ని జన్మముల్ నాకు నీ వదవంచే గిటు అన్ని జన్మములకిట్లో నిత్య సత్యవ్రతున్ సదత్కార్య విచార ధీరుని హరిశ్చంద్రున్ పతించేయుమి ఈశ్వరుణ్ణి ఆవిడ అడిగింది కాశీలో చచ్చిపోయిన వాడికి మోక్షం ఈశ్వర నేను మాత్రం మనస్సులో మోక్షమును కోరట్లేదు మోక్షం కోసం అందరూ కాశీ పరిగెడితే నాకు మళ్ళీ మోక్షం నాకు మోక్షం ఇమ్మని విశ్వనాథ మిమ్మల్ని నేను అడగట్లేదు నాకేం కావాలో తెలుసా నాకు ఎన్ని వేల జన్మలైనా రాని నాకు కావలసింది ఒక్కటే ఏమిటో తెలుసా నాకు కావలసింది సదత్కార్య విచార ధీరుని హరిశ్చంద్రున్ పతించేయుమి ఇదిగో నా కంఠాన్ని ఉత్తరించడానికి కత్తి ఎత్తిన నా భర్త ఉన్నాడే ఇంత ధర్మమూర్తి సత్యవ్రతాన్ని నిష్టగా పాటించేవాడు ఈయనకే భార్యగా చేయండ్రి అంది లోకం కోసం విషం తాగేటటువంటి మహాపురుషుని యొక్క ఇల్లాలైన మహాపతివ్రత అయిన సర్వమంగళ గౌరిగా కూర్చుంటే ఈ వంక అడ్డు పెట్టి నీ పతితో ఇంత మాట అనిపించుకోవడం ఇష్టం లేనిది నీకే కాదమ్మా మాకు కూడా మేము అలా అనువర్తించే శక్తిని మాకు కృప చెయ్యమని నీ కూతురు గౌరిదేవిని ఉపాసన చెయ్యడానికి అమ్మ నీకు ఒక రూపం ఇచ్చిందిరా ఇది లోక కళ్యాణం కాదా తల్లిదండ్రులు ఇలా అయితే పిల్లలు అలా కాకుండా ఎందుకుంటారు పిల్లలు అదే సంస్కారం అవుతుందన్నారు మా స్వామి చంద్రశేఖర పరమాచార్య కాబట్ట చూడండి బిడ్డలు అలా అవుతారని ఏమిటి లోహితాస్యుడి ధర్మనిరతి చూడండి పావు కరిచి నోటి వెంట నురగలు వస్తూ చచ్చిపోతున్నాడు చుట్టూ ఆ బ్రహ్మచారులు ఉన్నారు ఆయన అంటాడు జగయ్యనని కొట్టునో గురుండటమిమ్ము ఇచట నుండక ఇంటికెగరయ్య అతి భక్తి మీకు లోహితుడు అంపినాడని ఈ కుశల్ గురున కందీయరయ్య సదయై నా రాక కెదురుచు చెడి తల్లికి నా దుగతి వచీం పరయ్య ఏ దిక్కు లేక నేనే లోకమని ఉన్న జనని దుఃఖము బాపి మనుపరయ్య వీలుగానున్న గురు ఒప్పుకోలు మీద అమ్మనొకసారి చూచి పొమ్మందురయ్య విషము తలకెక్క నేను జీవింపనయ్య కడకిదే మీకు నమస్కారమయ్య మీరు ఆ పాత్ర చిత్రానికి మనస్సు కదిలిపోతుంది కదండి నిజంగా ఏమి ధర్మ నిరతండి ఎంత గొప్పతనం అండి అది నిజంగా ఓ పిల్లవాడు శరీరం పడిపోతుంటే ఆ బ్రహ్మచారుల్ని పిలిచి జాగయ్యనని కొట్టునో గురుండిట మిమ్ము ఇచట ఉండక ఇంటికే గరయ్య మీరు ఇక్కడే ఉండిపోతే ఆలస్యం అయిపోయిందని గురువు గారు కొడతారేమో వెళ్ళిపోండి అతి భక్తి మీకు లోహితుడంపినాడని ఈ కుశల్ గురున కందీయరయ్య భక్తితో గురువుకిచ్చాడని లోహితాస్యుడు ఈ దర్భలు గురువు గారికి ఇవ్వండి సదయయ్యి నా రాక కెదురుచు చెడి తల్లికి నా దుగతి వచ్చి ఇంపరయ్య పిల్లాడు వస్తాడని ఎదురు చూసే మా అమ్మ చంద్రమతీదేవికి నా యొక్క గతిని ఒక్కసారి చెప్పండి ఏ దిక్కు లేక నేనే లోకమని ఉన్న జనని దుఃఖము బాపి మనుపరయ్య నేనే దిక్కని మా అమ్మ నమ్ముకునుంది మా అమ్మ దుఃఖాన్ని ఉపశమింప చెయ్యండి మీ మాటలతో అమ్మని చూడాలనుంది తాను వెళ్ళలేడు ఈ మాట తెలిసి ప్రాణం పోయే లోపల అమ్మ రాలేదు ఎందుకని అమ్ముడు పోయింది దాసిగా వాళ్ళు పంపితే తప్ప రాలేదు కొడుకు పోతున్నాడని గబగబా వచ్చేస్తుందేమో దాసి వెడతావా అని అమ్మ మీద చెయ్యి చేసుకుంటే తను భరించలేడు మానసికంగా కూడా ఎంత మాతృభక్తి అండి అందుకని అన్నాడు వీలుగానున్న కురు నొప్పు కోలు మీద అమ్మను ఒకసారి చూచి పొమ్మందురయ్య ఒక్కసారి గురు ఒప్పుకుంటే మా అమ్మను ఒక్కసారి వచ్చి నన్ను చూసి వెళ్ళమనండి విషము తలకెక్కే సరే ఇంక నేను ఈ పద్యం గురించి నేను ఇక వ్యాఖ్యానం చెయ్యలేను
మన అర్షధర్మము అంత గొప్పది మన సనాతన ధర్మం అంత గొప్పది దంపతులు అలా ఉండాలని కోరుకుంది మన జాతి అలా ఉండాలి అలాంటి బిడ్డలు పుట్టాలంటే మహాతల్లి ఆ గౌరీదేవిని ఉపాసన చెయ్యండి ఆడపిల్ల ఒక ఇంటి కోడలిగా విడితే అంతటి ధృతిని పొంది ఉండాలని అంతటి ధర్మాచరణమును పొంది ఉండాలని ఇంత పసుపు ఇంత కొంకన్ నాలుగు తాటాకులు నాలుగు నల్లపూసలతో అమ్మని పూజించి పెళ్లి పీటల మీదకి వెళ్ళు అని చెప్తే ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి వీడియో కెమెరాల వ్యామోహంలో పూజ ఎలా జరుగుతోందో కూడా చూసుకోకుండా ఫోటోల మొత్తు వీడియో కైపులో మనం కొట్టుకుపోతుంటే మన సనాతన ధర్మం నిలబడుతుందని మనం ఎలా అనుకుంటాం కాబట్టి మన బిడ్డలు పెళ్లి పీట మీద పీటల మీద కూర్చున్నప్పుడు గౌరీ పూజ చేయించడంలో పరమాచార్య స్వామి ఎంత ఆర్తి పొందారో మనం గుర్తిరిగి అటువంటి గౌరీ పూజ చేయించిన నాడు లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉంటుంది ఒక హరిశ్చంద్రుడు ఒక చంద్రమతి ఒక లోహితాస్యుడు ఇంత చక్కటి కుటుంబాలు కలిగి మళ్ళీ సనాతన ధర్మము పరిఢవిల్లి లోకమంతటి చేతాశ లాగింపబడుతుంది ఆ వ్యాఘ్రమునకు ఒక విచిత్రం జరిగింది వ్యాఘ్రం వదలకూడదు కదండి నేను ఆ పులిని కూడా మందర పర్వతం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది అమ్మవారు తీసుకెళ్లి పరమశివుడికి చూపించి ఆవిడ అనుగ్రహం చూడండి ఆవిడ అంది అయ్యో పాపం ఇది నాతో పాటు వచ్చిందండి తన స్వరూపాన్ని మార్చుకుంది కాబట్టి దీనికి కూడా నందీశ్వరుడితో సమానంగా నా అంతఃపురం ముందు రక్షణ భారం వహించే అదృష్టాన్ని ఇవ్వండి అంది శంకరుడు అన్నట్ట తప్పకుండా పార్వతి అని ఒక వెండి బెత్తాన్ని ఒక మంచి ఖడ్గాన్ని ఇచ్చి ఒక బంగారు కవచం కట్టి అమ్మవారి ఇంటి ముందు నందీశ్వరుడి కన్నా కొద్ది స్థాయిలో సోమనంది అన్న పేరుతో నిలబడేటటువంటి అనుగ్రహాన్ని ప్రమదగణాల్లో ఒకటిగా ఇచ్చేట అమ్మవారిని అలా చూసినందుకు అది సోమనంది అయింది మనకి నవనందుల్లో ఒకటిగా కనపడుతుంటుంది సోమనంది కాబట్టి ఈ సోమనంది వృత్తాంతం ఈ గౌరీ వృత్తాంతం కౌశికీ వృత్తాంతం రాక్షస సంహారం ఎవరు వింటున్నారో వాళ్ళందరికీ అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత చక్కటి ఆనుకూల్యముతో కూడిన దాంపత్యము సిద్ధించి ఏ ఇబ్బందులు రాకుండా స్త్రీలు పసుపు కుంకాలతో పది కాలం ఉండి లోకమంతా సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటుందని పెద్దలు విశ్వసించి పలికిన పలుకు కనుక అమ్మవారి అనుగ్రహంతో మనం అటువంటి స్థితిని పొందదముగాక రేపటి రోజున కూడా అమ్మవారి అవతారములకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలని మీకు విజ్ఞాపన చేస్తాను